听说，你们在这商量着要欺负我们门主啊？都是哪些不要命的放的屁？东山主陆十七，我养大的，可不可爱？嗯，可爱，可爱我都不躲的呀！我不在的这些年，看来离尘岚没找过宗门麻烦了、哎，都让他们忘了。这些法术，对小十七根本不管用。为什么？小十七体质如此，学不了法术，但法术也伤害不了他，所以他打人，拳拳见肉。还有这种体质啊！哇！陆十七，我宗门大会，岂容你来放肆？谁管你容不容啊？敢欺负我门主啊？就不行！小丫头，你休要嚣张！啊！心术，柳苏若，你混蛋，不要再控制苍岭哥哥了！哎，小心那雌雄剑吸你的血！我，沈千锦，你是要与宗门为敌吗？我并非想与宗门为敌，只是此情此景，怎该出现在我宗门正义之地？霍心术此邪术，常于圣主本不该用，若要复活金仙，怎能没有牺牲？诸位，复活金仙，今日势在必行。今日，必取秦千贤鲜血。荒唐！告诉陆十七，说我说的，让他保护秦千贤。十七，陆昭阳让你保护秦千贤。你说什么，陆昭瑶？门主说救神啊啊！秦千贤，高个子，最美的那个。门主说救，我便救。你退后。我来保护你。头啊！门主要求越来越多了，但我还是喜欢他
让十七带秦千贤离开。哦哦，十七，快带秦千贤离开。好。大伯父，这这这是被他轻薄了吗？正常，他打小就没有什么男女之分的概念。我教他的时候忘了这茬。你还愣着干什么？赶紧让史奇带他回万路门。哦，史奇，赶快带他回万路门，快！好。这，这就走了？那我们呢？你也赶紧走，别让那个老女人抓到机会。抓住他！走啊！啊！我还好不管用。你说什么？我还是我还是不管用啊！还想往哪儿逃？说你是有备而来。哦，站住！你以为我会毫无准备而来吗？你要再往前一步，我就我就把骆明轩的尸体化为灰烬。我就把骆明轩的尸体化为灰烬。哼，金仙的金身，岂是你这小丫头可以轻易撼动的？今日没了秦千贤。便拿你祭坛，站住！你你之前毁不了金仙的身体，那是因为，因为没有万军剑，是因为没有万军剑。万军剑，万军剑能够毁掉御魔阵，就就也能毁掉金仙的身体。你信不信？如果你今日敢伤我，下一瞬我就让金仙的身体化为灰烬。我还偏就不信。你要真有这本事，唬人做甚？直接走啊！你说他怎么不遭雷劈呢？且慢，诸位，我宗门何时沦落到欺负这一介孤女的地步了？沈楼主，你今日几次三番阻拦我等，莫不是与这万路门里应外合？一人舍弃大道了，可我观今日诸位，怕才是为了眼前的利益而舍了大道吧？废什么话，直接杀了秦芷音！嗯，啊！
没事吧，沈楼主？稳住，别慌，再试一下顺心术。想想你爹，当初将你送走，可不是为了让你在这里把命丢掉的。快啊！你再犹豫一个都走不了，到时候就真的没人来救他了。在人小姑娘身上待的还挺自在的、啊。东山主，怎么了？老板，你将我放下来。不行，门主说了，让我把你带回望鲁门，我就得把你带回望鲁门了，才能把你放下来。我乃千城阁阁主，你把我带回千城阁便是。哎呀，不行不行，你说了不算，我门主说了才算。可是，你这方向错了。秦阁主，被女人扛着什么滋味啊？小红帽，你谁呀、啊？你又是谁呀、啊？我是万鲁门东山主，大名陆续之，小名陆十七。你呢？我是你万路门未来的门主江武。呸！万路门门主只有一个，陆昭瑶。你想当门主，先过了我这关。哎，等等等等，陆昭瑶我还是很欣赏的。今天我不是来找你麻烦的，我是来找他麻烦的。找他的麻烦也不行，门主说了让我把他带回万路门，我就必须把他带回万路门，谁也不能动他。唉，是个死心眼儿啊。秦阁主，躲在一个小姑娘身后什么感觉啊？你以为你脖子上的伤口只是为了取血吗？你你今天死定了！小姑娘有点意思啊！